চলে এসেছি চলে এসেছি হাই এভরিবাডি যেমন বলেছিলাম ঘুম থেকে উঠে একটু মুখ টুক ধুয়েছি চাটা খেয়েছি আর চলে এলাম এই হচ্ছে আমাদের এখন বিশাল একটা টপিক পেয়ে গেছি আমরা সবাই কেউ কেউ সেটা নিয়ে আনন্দ করছি কেউ কেউ সেটা নিয়ে হয়তো দুঃখ পাচ্ছে কেউ কেউ সেটা নিয়ে ভর্তি করছে কেউ কেউ সেটা নিয়ে খিল্লি করছে আর সেটা বড় কথা নয় আমি একটু ওয়েট করে যাচ্ছি সো দ্যাট পিপুল জয়েন ইন আর তারপরে আমি শুরু করছি ইন দ্য মেন ওয়াইল আই এম ট্রাইং টু টেক আমাকে কেউ একটু স্পন্দন বাংলায় লিখে দেবে আমি আইফোন ইউজ করি আর আমি বাংলায় স্পন্দন লিখতে পারি না তো আমি যদি স্পন্দনটা কেউ আমায় লিখে দেয় তাহলে আমি আত্মজ্যোতিকে মানে স্পন্দনের যে প্রেসিডেন্ট ওনাকে আমার লাইভে নিতে পারব ও নামটা বেসিক্যালি ইয়েতে লেখে তোমার বাংলায় লেখে তো গুড মর্নিং সৌরভ মন্ডল মৃদুল রয় ওকে ম্যাক্রো গুড মর্নিং হাই টু সীতা হ্যাঁ দেখে নিয়েছি তুমি যেই মুহূর্তে এসছো আমি দেখে নিয়েছি ঠিক আছে সবাই আসুক আমি অবশ্যই অবশ্যই এটা শুরু করব আমি একটু লাইফটার আচ্ছা বাইদুবে আমার লাইভের আশা রাখি এখন অবধি এখানে দেখাচ্ছে পনেরো জন আমার এখানেও দেখাচ্ছে পনেরো জন আর প্রিয়াঙ্কা লিখে যে কি হয়েছে যেটি মানে জয়ন্ত দাসগুপ্ত চিটিং কেস ফ্রড মানি লন মানি লন্ডারিং এসব কেসে অ্যারেস্ট হয়েছে গতকাল সকাল সাড়ে ছটার সময় তার বাড়ির থেকে আমরা শুরু থেকে শেষ অবধি সব কিছুতেই ছিলাম তো আমি ব্যাপারটা পুরোটাই জানি তো তারপর থেকে বেসিক্যালি এটা ইয়ে হয়েছে তো সেই নিয়েই আমরা আজকে কথা বলবো কিছু দরকার আছে বলেই আমি কথা বলবো কপি করি কি করে এখন মুশকিল বাবা আমার তারা না সব হয় প্রবলেম প্রবলেম আত্মা যদি ইফ ইউ আর ওয়াচিং ক্যান ইউ প্লিজ মানে লাইভে যদি জয়েন করিস খুব ভালো হয় গুড মর্নিং শঙ্কর হাই অভিষেক সবাইকে ভেরি গুড মর্নিং খারাপ লাগছে ভাবিনি কোনো দিনও যে এরকম একটা লাইফ করতে হবে আমাকে যাই হোক বাট এটা করতে হবে আমাকে এটা খুব দরকার আমার করা আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু গুড মর্নিং সুব্রানি আমি জাস্ট একটু ওয়েট করছি জয়ন্ত দাসগুপ্ত আমাদের পাড়ারই লোক তো জানি পুরোটাই জানিও আচ্ছা বেশ আমি এই জিনিসগুলো একটু জানতে চাই বেসিক্যালি তেমন কোনো ব্যাপার নয় খুলে বলুন সবাই আমার খুব দরকার এইটা জানা আপনারা প্লিজ দেখতে থাকবেন না যদি লোকটা ভালো হয় আপনারা বলুন হ্যাঁ ভালো যদি লোকটা খারাপ হয় আপনারা বলুন হ্যাঁ খারাপ দু নৌকোয় পা দিয়ে প্লিজ বলবেন না কথা দু নৌকোয় পা দেবেন না লোকটাকে আপনি যতটা চেনেন আমি হয়তো কম চিনি বা বেশি চিনি সেটা ম্যাটার করছে না আমার এখানে ম্যাটার করছে আপনাদের মতামত আমার এখানে ম্যাটার করছে আপনারা কি বলছেন কাজেই পরে বলতে আসবেন না পরে কুমিরের কান্না কাঁদবেন না বি দ্য ম্যান বি দ্য ওমেন হোয়াট ইউ আর ইফ ইউ ক্যানট বি এই লাইফটা না দেখলেও চলবে অ্যাজ সিম্পল আমি এখানে মার্কেটিং করছি না এই ডোন নিড মার্কেটিং আমার দরকার নেই আপনারা যদি আপনি হতে পারেন যেমন আমি আমি হই সেরকম যদি হতে পারেন লাইভে থাকুন লাইভে দেখুন লাইভে ইন্টারাক্ট করুন যদি না পারেন প্লিজ কুমিরের কান্না একে ওই ওকে তাই আমার দরকার নেই আই ওয়ান্ট অনেস্টি আই ওয়ান্ট রিয়েল কথা আই ওয়ান্ট রিয়েল পিপল অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট ফোন করলাম বিজি মেসেজ করলাম জয়েন করতে আচ্ছা ঠিক আছে 
ও জেনে যাবে ও একটু ওয়েট করছি আমরা আর একটু ঢুকব উই অলরেডি হ্যাভ টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি মানুষকে কিন্তু এতটা খারাপ নয় দাদা অনেকের অনেক বিপদ টাইমে হেল্প করেছে আচ্ছা শুনলাম বেশ শুনলাম আমি এখানে কোনো ডিবেট করছি না বিশ্বাস করুন ডিবেট করছি না আমারও জয়ন্তদা ভালোই করেছে দেবশ্রী মুখার্জি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আই রিয়েলি ওয়ান্ট অনেস্ট উইথ ব্যাক গাইস জয়ন্ত আমার শত্রু নয় কেউ আমার শত্রু নয় আমার শত্রুও আমার শত্রু নয় অনেস্টলি স্পিকিং আমার শত্রুর ওপরেও আমার মায়া লাগে এখন অবধি আমার যারা শত্রু আছে তারা আমার সঙ্গে শত্রুত করার যোগ্যই নয় ওই জন্যে আমি তাদের নিয়ে চিন্তা করি চিন্তা করবো যদি আমার সেরকম একটা কখনো শত্রু হয় দেখা যাক সেটা বড় কথা নয় আমরা মানুষ আমরা ভালো মন্দ খারাপ সব কিছু নিয়ে চলি এটা শুধু ইয়ে নয় সব ইটস ওকে আমি যে ধোয়া তুলসী পাতা তা তো নয় আপনি যে ধোয়া তুলসী পাতা তাও নয় আমাদের সবার মধ্যে ভালো মন্দ মিশেই আমরা তো জয়ন্ত ব্যাপারটাই আমি আসছি আসছি আপনারা একটু আমার সাথে থাকুন আপনারা একটু আমার সাথ দিন আমি আসছি খালি একটু ওয়েট করছি আত্মজ্যোতিকে আসার কারণ আমি তো তথ্য ছাড়া কথা বলবো না সেটাই হচ্ছে আমার একমাত্র ইয়ে প্লিজ আমাকে একটু সাত দিন এইটুকুনি আপনাদের থেকে রিকোয়েস্ট করব ততক্ষণ জাস্ট ডিসক্লেমার গাইস সিগারেট স্মোকিং ইজ এক্সট্রিমলি ইনজুরিয়াস টু হেলথ আমি কোনো রকমের সিগারেট স্মোকিংকে এন্ডোর্স করি না কিন্তু আমি নিজে খাই তবে আমি বেশি খাই না আমাকে এখনও খেতে হবেই আপনারা আমি লুকিয়ে যতটা পাচ্ছি চেষ্টা করছি আমি এখানে আমার থেকে গুরুজনরা আছে আমার থেকে ছোটরা আছে আমি তাদের সামনে করতে রাজি নই কিন্তু বাইচা যদি দেখে নেন আমাকে মার্জনা করবেন প্লিজ মানুষটাকে পার্সোনালি চিনি না অভিষেক মজুমদারের রায় মানুষটাকে পার্সোনালি চিনি না কেমন জানি না বাট উনি কলকাতার মধ্যে একজন বড় অর্গানাইজার এটা মানি বেশ তাই হোক আত্মজ্যোতি বিপদে প্রত্যেকের পাশে প্রত্যেকের থাকা দরকার একমত শুভঙ্কর আমি একমত দাঁড়াও বিপদের পথে কার পথে কিসের পথে বিচারের পথে আমরা সবাই বিচার হোক যাই হোক আমি নিশ্চয়ই বলবো যেটা বলার একটু সঙ্গে থাকুন আমি সময় চেয়ে নিচ্ছি আর দশটা মিনিট এই তো তৃষিতা কিছু একটা লিখেছে তুষিতা লিখেছে আগে প্রচুর বিশ্বাস করতাম ভালো ভাবতাম বাট কিছু এমন ইনসিডেন্ট হয়েছে যার জন্য আর কোনো দয়া ইয়েস আগেন রিপিটিং দয়া আসছে না বেশ আসছে আমার কয়েকটা প্রশ্ন আর আমি ছোট্ট কয়েকটা বেসিক্যালি চাইবো যে আমার যেটা মনে চলছে ওটা আমি আপনাদের সমতুল্য মানে আমি আপনাদের সামনে ধরে তুলবো এটুকুই তারপরে আপনারা ডিসাইড করে নেবেন যে ইফ অর ইফ নট আমি ঠিক করছি না আমি ভুল করছি এর বেশি বলার আমার কিছুই নেই আমি জাস্ট ওয়েট করছি টিল দ্য টাইম আই ওপেন আপ মাই ট্যাগিং সার্ভার তারপরেই এখানে এখন আপাতত পঁয়ত্রিশ জন আছে আশা রাখছি নর্মালি আমার লাইফে দুশো আড়াইশো জন তো দেখি তারপর আরও দেখবে হয়তো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ইস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিং ভেরি অনেস্ট দিস ইজ এটা একটা মানুষের কারিয়ার শুধু না এটা একটা মানুষের ইজ্জত 
এটা একটা মানুষের ফ্যামিলির ইজ্জত অনেক কিছু জড়িয়ে তো এখানে আমরা না ছেলে খেলা হবে ব্যাপারটা করলে খুব একটা মানানি সই হবে না আমাদের রেসপন্সিবল হতে হবে আর আমাদের অনেকটা আমি এখনও মানে সত্য কথা বলতে জাস্ট রেডি হচ্ছে ওই জন্য কথাটা ঠিক মতন বলতে পারছি না আমি জাস্ট একটু রেডি রইব গিভ মি জাস্ট টু মোমিন ইটস গাইজ ইট ইস নাইন থার্টি নাইন ফিফটিন আই উইল স্টার্ট আমার কাছে অলরেডি ফিফটি এইট পিপল আর ওয়াচিং আমি একটু আমার কম্পিউটারটা অন করে এটা করে নিয়ে আছি যে কম্পিউটার স্ক্রিনে যখন আমি একটু দেখে নিই আমি এই কার্ড যাতে আমি লোকের কমেন্টসগুলো করতে পারি গুড মর্নিং জয় মানে একটু দু হাতে টাইপ করতে হবে প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড Wow. We currently have 306 people watching us. Good morning, Shukhen, SC, Satsa. Shaur and good morning. Okay, guys. Everybody, I'm in the live time. It is currently not a good day. Today, the time is the 3rd of March. And... আমি সৌরভ মুখার্জি ফাউন্ডার অ্যান্ড ওনার অফ ল্যান্সাইশন অ্যাকাডেমি অফ ফটোগ্রাফি লডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান আপনাদের সামনে আজকে আমি এসছি জয়ন্ত দাসগুপ্ত ওর্ফ জেডি বুড়ো ওর্ফ আমাদের অনেকেই মডেলরা তাকে বাবা বলে সম্মানিত করে থাকেন ফরচুনেটলি ওর আনফরচুনেটলি মিস্টার জয়ন্ত দাসগুপ্ত গতকাল সকাল সাড়ে ছটার সময় তার বাড়ির থেকে অ্যারেস্টেড হয়েছেন অ্যারেস্ট করেছেন কলকাতা পুলিশ বড়নগর থানা বড়নগর থানায় তারপর সেখান থেকে ওনাকে পুলিশ কোর্টে তোলা হয় এবং পুলিশ কোর্টে তাকে ছয় এপ্রিল অবধি পুলিশ কাস্টডিতে রাখার নন বেলেবেলভাবে ডিসিশন নেওয়া হয় কর্তৃপক্ষ থেকে উপস্থিত ছিল ওখানে যখন আমি গেছি আমার বাড়িতে কালকে কিছু লোক এসেছিল আমার ইন লজরা এসেছিল প্রায় অনেক বছর পর তাদেরকে ফেলে রেখে আমি ওখানে গেছি তাও আমার শাশুড়ি মা আমার শালি আমার বৌদি এরা সবাই এসছিলেন বাড়িতে আমার স্ত্রীয়ের চিঠি মা এসছিলেন যিনি হয়তো আমার বাড়িতে কালকে গতকাল এসছিলেন অন্তত পাঁচ বছর পর তিন চার বছর তো বটেই তারেও আমি সময় দিতে পারিনি কারণ আমাকে দৌড়ে যেতে হয়েছে প্রথমে জাজেস কোর্ট তারপর আমি যাই পুলিশ কোর্টে সেখানে জেডি লক আপের ভেতরে ছিল আমি জেডির সঙ্গে পুলিশের পারমিশন নিয়ে দেখাও করেছি কথাও বলেছি ওখানে উপস্থিত থাকার মধ্যে ছিল জেডির টিমের থেকে যদি আমি বলি মানে জেডির টিম কিনা তো আমি জানি না জেডির আশপাশে থাকার মানুষজনগুলোর মধ্যে থেকে আমি বলি ছিল প্রতাপ দাসগুপ্ত যাকে উনি লেজেন্ড ফটোগ্রাফার বলে থাকেন ছিল প্রতাপ দাসগুপ্তর পুত্র প্রথম দাসগুপ্ত এক মিনিট আমি জাস্ট আত্মজ্যোতিকে একটু অ্যাপ্রুভলি ও ছিল রাহুল অভি এবং সুহিদ ঘোষ ছিল হেল্পিং হ্যান্ড আমি ওনার নাম লক্ষ মানুষের গ্রুপ কারণ ওনার প্রেসিডেন্টের গ্রুপ 
मानुषर पास चिरकाल दाड़ो आगामी दिन दाड़ो कारण फटोग्राफर मधे बड़नगर थे गुटिए चर मेरे आसबो लोक आरोप जयंत फ्लैटर प्रूफ <laughs> कर आत्मयी तुम शुने रखो 
आगामी दिन आज से जयंत दासगुप्त पना दिन पर दिन कथा मिथ्ये कथा मानुष के बोका बनिए जे भाव इंडस्ट्री के दाड़ कर नाम जाबी जे दिन के जयंत दासगुप्त तरह औधत शेष करी बोलो इंडस्ट्री ते अनेक अनेक भलो क्या अनेक बड़ क्या से आत्मज्योति मित्र स्पंदन तर पशे थको एखो बोल आज के से विपदे आ प्रूफ निस्संदेह कथा सौरभ राजीव तो के लाइने तो नीलम तू ही तो ढूँकली ना ये बार की कथा काट से हैं आठ तो तोटा सुना जाते हैं आमटा सुना जाते हैं तो बस हमारे तक ही ये बार क्लियर है इससे हाँ ये बार क्लियर है सेवा तुम्हारे तक क्लियर है इससे अभी ना वाईफाई तो ऑन करते भूले के चिल्लम ये बाबा वाईफाई ऑन करे ना पढ़ दी 
তো এটাই দাদা বলার যে জয়ন্ত দাসগুপ্তকে নিজেকে সুদ্রক এটা আমরা সবাই চাই ঠিক আছে যেভাবে দিনের পর দিন মানুষকে আজকে আমি আমি প্রথম বলেছিলাম দাদা তুমি তুমি তো জানো প্রমাণ আমি ওপেন লাইভে বলেছিলাম কোনো দিন কোন ধর্মীয় রাজনৈতিক জিনিস গ্রিনিজ বুক ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে যায় না যায় না যায় না সেই কথা যখন আমি বলেছিলাম আমার নামে প্রতিবাদ হয়েছিল ট্রোল হয়েছিল আমি নাকি দুষ্টু মানুষ আমি নাকি মিত্র বন্ধু দুষ্টু মানুষ এই কথা বলা হয়েছিল আমার নামে ষোলোবার থানায় ডায়েরি হয়েছে আর কারুর নামে কিন্তু থানায় ডায়েরি হয়নি সবচেয়ে বেশি থানায় জিডি আমার নামে করেছিল জয়ন্ত দাসগুপ্ত আমি নাকি দুপুর দুটোর পর দু সালে দু সালে তেরোই মার্চ বসন্ত উৎসবে আমি নাকি দুপুর দুটোর পর পিজি হাসপাতালের ডোম কোয়ার্টারের ছেলেদের নিয়ে নাকি ওকে ওনাকে মারতে যাব সেইভাবে জিডি করা হয়েছিল আমার নামে সেই জিডি কপি আমার কাছে আছে ময়দান থানায় জিডি হয়েছিল আমি জানি সেটা তাহলে তুমি তো জানো দাদা সাতশো সাতাত্তরের আগে আমার নামে থানায় রয়েছে আমার নামে তোমাকে কম কথা বলা হয়েছে পাঁচ মিনিটে নাকি তুলে নেবে পাঁচ মিনিটে আত্মজ্যোতি মিত্রকে যদি মনে করে জয়ন্ত দাসগুপ্ত পাঁচ মিনিটে তুলে নেবে শুধু নাকি আশি বছরের মায়ের জন্য নাকি হচ্ছে না তাহলে এই জিনিসগুলো তো বলেছিল আজকে যে মডেলকে বলেছে যে আত্মজ্যোতি মিত্র ওয়েতে নিয়ে যায় সেই মডেলের বাড়িতে গিয়ে জয়ন্ত দাসগুপ্ত কি করেছে ওপেন ফোরামে আমি প্রমাণ করতে পারি সেই মডেলকে সামনে এনে কিন্তু আমরা কোনো মডেলকে নিয়ে আসতে চাই না তাদের মান সম্মান বলে একটা জিনিস আছে আজকে অনেকেই মুখ খুলছে আমিও যদি অপরাধ করি আমার এগেনস্টে অনেকে মুখ খুলবে কিন্তু আমি একটা কথা বারবার বলি আমি বা সৌরভ মুখার্জি কারোর সাথে কিন্তু চিটিংবাজিটা করিনি কাউকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতিটা দিইনি আজকে আমরা যদি রেজিস্ট্রেশন ফিজ নিয়ে থাকি সৌরভ দা তুমি তো তুমি তো সাক্ষী ছিলে তুমি তো ব্যানার শ্যুট করেছিলে আমরা একটা রেজিস্ট্রেশন চার্জ নিও বা তুমি যখন ওয়ার্কশপে ইয়ে নাও তুমি কি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দাও লোকের সাথে আমিও মিউটে যাচ্ছি যদি কিছু বলার থাকে আমরা আনমিউট করে কথা বলবো আমার ফার্স্ট পাখন আলাপ হয়েছিল সেটা হচ্ছে কোন একটা গ্রুপের মারফত ওই স্ট্রিট অ্যান্ড মডেল ফটোগ্রাফিতেই হয়তো ওখানে হঠাৎ একটা দেখেছিলাম যে এরকম এরকম দুর্গা যাই হোক একটা কিছু তো আমি ফোন করেছিলাম যে এই নাম্বারটা সেটা সেটা জেডি বুড়ো জয়ন্ত দাসগুপ্ত আর আমি কাউকে না ভয় পেয়ে অত কথা বলি না বেলঘরিয়ার শুটটায় গিয়ে দেখছি যেই জায়গাটা ঠিক করা হয়েছে আড়াইশো টাকা করে বা পাঁচশো টাকা করে নেওয়া হয়েছিল বেলঘরিয়ার শুটটায় পরপর তিন দিনের শুট ছিল বেলঘরিয়া শুটটায় গিয়ে দেখছি কাটা ভর্তি মানে ওখানে শুট করা যায় না তো আমরা দাঁড়িয়েছি এক ঘন্টা ধরে তো আমি কাকে একটা ফোন করলাম মনে পড়ছে না বোধ রাহুল দা সুজাতা আন্টির যে ছেলে আছে বোধ রাহুল দা না কাকে একটা ফোন করলাম যে কত দূর তোমরা আমরা তো অনেকজন এসে দাঁড়িয়ে আছি তো তখন সাডেনলি কিছুক্ষণের মধ্যে উনি আসে এসে আমাকে বলছে পরে জাস্ট এইভাবে তোর সবকিছুতে বেশি চিন্তা তোর সবকিছুতে সবার সামনে আমি বললাম শোনো টাকাটা ফেরত দাও চলে যাচ্ছি দিল না এটা আগের বছরের কথা বলছি সাতশো সাতাত্তরের নয় এরপর বিভিন্ন শুট করেছি আত্মজ্যোতিদার নামে কিছু বলেছে আত্মজ্যোতিদাকে ভুল বলেছে মানে ভুল বুঝেছি আত্মজ্যোতিদাকে নিয়ে কথা বলেছি লাইভ করেছি ওনার ওনার ঘরে বসে ওনার ঘরে বসে লাইভ করেছি আমি আর মধুমন্ত্রী ছিলাম ওই জেডি বুড়ো চায়ের আড্ডা যেখানে হয় সাতশো সাতাত্তর দুর্গা যেদিনকে হয় তার আগের দিন আমি মানে 
কত তারিখ হয়েছিল মনে হচ্ছে না সতেরো বা আঠেরো এরকম একটা তারিখ যদি হয়ে থাকে তো তার আগের দিন আমি ইন্দোনেশিয়া থেকে ফিরি তো এতটাই স্ট্রেস ছিলাম যে আমার করার ইচ্ছে ছিল না আর তার আগে আমাকে আত্মজ্যোতিদা একটা খুব ভালো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিল যে কথাটা আমি খুব ভেবেছিলাম এবং অনেককে বলেওছিলাম সেটা হচ্ছে ধর্মীয় কোনো কিছু লিঙ্কা বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বলো বা যেখানে খুশি বলো কোনো বড় জায়গায় ধর্মীয় কোনো জিনিস ওরা তোলে না তো যেটা বলা হয়েছিল গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড এ উঠবে কে কে আবার একটা বড় সার্টিফিকেট শো করেছিল দেখো তোমরা এটা পাবে সত্যি খুব খারাপ লাগছে বলতে যে মানে আমিও টাকা দিয়েছিলাম আমি আর আমার মোয়া টাকা দিয়েছিলাম যেতে পারিনি যখন আমরা টাকা চেয়েছিলাম টাকা ফেরত দেয়নি সেইটা আমি বোধ হয় আত্মজ্যোতিদাকে স্ক্রিনশট পাঠিয়েছিলাম এই মুহূর্তে আমি যে পাঠিয়েছি সেটা পাচ্ছি কিন্তু যেটা আর কি উনি আর কি মানে ওনার যে মানে অ্যান্সারটা ওটা আমি না খুঁজে পাচ্ছি না আত্মজ্যোতিদার সঙ্গে একটু আগে কথা হচ্ছিল যে ওই স্ক্রিনশটটা আমি তোমায় পাঠিয়েছিলাম ওটা কি আছে তাহলে আমি ওটা পাঠাবো এত নোংরা একটা লোক আমি একটু সরে কথা বলি কারণ আমার মানে বাড়ির সামনাসামনি ঘরের সামনাসামনি ছিলাম আমার গাড়িতে করে যখন বাড়ি এসেছিল স্কুটিটা রাখলো রেখে আমার গাড়ি করে ওই বেলঘরিয়া স্পটটা আমরা দেখতে গেছি আমি আবার বলছি এই যে ঘটনাটা বলছি আমার কাছে কিন্তু তার কোনো প্রুফ নেই ঠিক আছে আগেই বলে দিচ্ছি এবার বিশ্বাস অবিশ্বাস সেটা পুরোপুরি আমি তোমাদের সবার উপর ছেড়ে দিচ্ছি আমার কাছে ঘটনার কোনো প্রুফ নেই উনি গাড়ি চালাতে চালাতে আমাকে বলছেন গাড়ি তো গাড়ি চালাতে চালাতে আমাকে বলছেন যে উনি নাকি একবার একটা মহিলার সঙ্গে ওই রানিং মানে ড্রাইভিং করছেন তখন নাকি সেক্স করছিলেন গাড়ি চালাতে চালাতে বলছে মানে কোন গাড়ি কি গাড়ি আর আমার গাড়ি আমার গাড়ি আমার বাড়িতে ছিলেন উনি বেলঘরিয়া স্পটটা দেখতে বেলঘরিয়ার যে কাশফুলের মাঠটা ছিল ওটা হাতে ওনার কথাগুলো তো রেকর্ড করতে বসবো না বা ওনার দিকে ভিডিও ক্যামেরা ইয়ে করে বসবো না যে হ্যাঁ তুমি বলছো আমি ভিডিও করছি বলছে জানিস এই করে আমি কি করেছি একবার একবার সে কি হাসি কি আনন্দ আনন্দের কাজ করেছে ড্রাইভিং করতে করতে একবার নাকি উনি কার কোন মহিলার সঙ্গে সেক্স করেছেন এবার পুলিশ দেখেছে পুলিশ যখন দেখেছে মহিলাটাকে এক জায়গায় নামিয়ে উনি এগিয়ে গেছে গিয়ে তখন বলছে এবার পুলিশ পিছু পিছু এসছে আমার কাছে কোনো এটা ইয়ে নেই কোনো কি বলবো কোনো আমার প্রুফ আমি দিতে পারবো না এটা একটা নতুন ধরনের শুট হতে পারে না আরো হয়তো অনেকে কথা বলতে চাইবে সেটা হচ্ছে যে আমার না ওই বেবি লিপস ইনকাম গুলোর জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে যেগুলো উনি ঠোঁটে করতেন ওকে বাই 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 পাচ্ছি আমি বলেছিল সৌরভ মুখার্জি কে কে চেনে সৌরভ মুখার্জি কে কলকাতাকে চিনিয়েছে জেডি জেডি কে বলে দিও সৌরভ মুখার্জির প্রোফাইলটা একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেন্টার 
আমার কোনো অ্যাড লাগে না আমি আজ অবধি কোনো পয়সা দিয়ে তোমাকেও তোমাকেও তো চিনিয়েছিল জেডি 2020 সালে আত্মজ্যোতি মিত্রকেও ইন্ডাস্ট্রিতে হাত ধরে এনেছিল রাইট আপাতত ফর ইউ কা ইনফরমেশন আমাদের 438 জন দেখছে এই লাইভটা রাইট তো আজকে আমার বক্তব্য একটা দেই আজকে আমি আয়টা তোমাদের 80000 টিমের গ্রুপকে বলছি যদি ক্ষমতা থাকে না শালা ছিড়ে রাখাও সৌরভ মুখার্জি ওপেন চ্যালেঞ্জ আমার কোনো আত্মজ্যোতি লাগবে না আমার কোনো মিত্র বন্ধু লাগবে না ভাই তুমি মুখার্জি বন্ধু ঠেলাটা সামলে রাখাও আমি আমি মেনে যাব তোমার দম আছে 80000 এ তুমি আমার সাথে তুমি আমার সাথে কি যাবে কি যাবে পারবে না তুমি আমার সঙ্গে সোর্সে পারবে না তুমি আমার সঙ্গে টাকাই পারবে না তুমি আমার সঙ্গে চরিত্রই পারবে তুমি আমার সঙ্গে কিসে পারবে জয়ন্ত দাশগুপ্ত রুমা দাশগুপ্ত জয়স্মিতা দাশগুপ্ত দেবজয়কে আমি অসম্ভব ভালোবাসি ওর নাম নেব না আমি অত্যন্ত ভালো ভালো ছেলে বোকা ছেলে ওর বয়সে যেটুকুনি করে কেন করবে না রে আমিও করেছি একশোর বেশি প্রেম করেছি আমি জীবনে আমার বউও জানে আই দেখতে সুন্দর ছেলে ছিলাম কি করব সারাক্ষণ ছিলাম দেবজয় যে কেঁদে ফেলেছে মানে ওর আমি তো বলছি আমার ছেলে মেয়ে বউ মায়ের অবস্থাটা ভাবতো চিন্তা করো তো নিজে পুরো হাগলাম পুরো আইটা গ্রুপ কে আমি একটা প্রশ্ন করছি সবাইকে রং মাখিয়ে নিজের গায় গু মেখে কি করলেন আপনারা উত্তর দিন একদম সবাইকে রং মাখিয়েছেন বসন্ত উৎসব দেখাচ্ছেন কলকাতা না বাংলার বসন্ত উৎসব আর বাঙালি খিস্তি খাচ্ছি এমন বসন্ত উৎসবের দরকার নেই প্রয়োজন নেই আজকে আমি সৌরভ মুখার্জি প্রত্যেক দর্শককে হাত জোর করে বলছি আমি একাজ জীবনেও করিনি ক্ষমা করবেন কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি বয়কট করুন আয়টাকে বয়কট করুন এস এম পিডব্লিউসি কে বয়কট করুন বেরিয়ে যান গ্রুপ থেকে ও আজ এই কাজটা করতে পেরেছে আপনারা সাথ দিয়েছেন বলে একদম একদম মডেল মেকআপ আর্টিস্ট সাথ দিয়েছে মডেল মেকআপ আর্টিস্ট আজকে ডেটে এটা করেছে বলে মাথায় চড়তে পেরেছে আজি আপনাদের সমতুল্য একটা কথা বলে দিল বাংলার বসন্ত উৎসব একটাই হবে ন্যায্য ভাবে সব কিছু মেনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভাবে আর সেটা স্পন্দন আগামী দিনে করবে আমরা ওখানেই করব আমি সব গ্রুপদের বলছি আপনারা আমাদের সাথে আসুন আমরা চাই না স্পন্দনের বসন্ত উৎসব আমরা চাই কলকাতার বসন্ত উৎসব সব গ্রুপ লিডাররা আসুন এসে এটাকে আমরা বিশাল বড় করে একটা উৎসব করি সেটাকে আমরা সত্যি উৎসব বলতে পারি উৎসব পজিটিভিটি উৎসবে সবকিছু ভালো লাগা ভালোবাসা সেখানে নোংরামো থাকতে পারে না আমি এই মুহূর্ত থেকে বয়কট করছি কে কে আমার সাথে সাথ দেবেন জানি না বিশ্বাস করুন বন্ধুগণ আমি একা লড়ার ক্ষমতা রাখি একদম একদম সারা প্রশাসনে যদি মমতা দিয়েও ভুল কাজ করে আমি তার সামনে গিয়ে বলতে পারি হাত জোর করে দিদি আপনি ভুল করেছেন জয়ন্ত দাশগুপ্ত তো কোন ছাই আমি তাকে পাত্তাই দিই না উনি আমার সামনে এখনো জন্মানি নি উনি আমাকে কি মার্কেটিং দেখাবেন ফটোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে চলছে ফটোগ্রাফি জানে না আবার বড় বড় কথা আমার কাছে একটা ক্যামেরা ছিল পয়সা থাকলে ক্যামেরা কেনা যায় পয়সা না থাকলেও ক্যামেরা আছে আমাদের কাছে ফটোগ্রাফার নন মডেল নন কিছুই নন মডেলদের কেরিয়ার তৈরি করবেন কে আপনি আপনি কে দেবারতী ভট্টাচার্য সন্দীপ ভট্টাচার্য এঞ্জেল রিয়া দীপ সব সালা হারাম চাঁদা সালা রং বদলানো মাল সব প্রতাপ দাশগুপ্ত প্রথম দাশগুপ্ত সব কি প্রথম কি জন্য গেছে জয়স্মিতার গন্ধ পাচ্ছে বলে প্রতাপ দাশগুপ্ত কি জন্য গেছে ছবি তোলা ভুলে গেছিল তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল যে আপনাকে আবার আমি ফটোগ্রাফার দেখাবো লোকের কাছে ও দাদা ফটোগ্রাফার ফটোগ্রাফি করুন 
যে ক্যামেরাটা দেখা ধরে তার থেকে ফটোগ্রাফি শিখতে হচ্ছে আপনার লজ্জা করছে না প্রতাপ দাসগুপ্ত বড় বড় করে সামনে কথা বলে না খুব শক্ত পারলে গুলি করে দাঁড়াও কেউ একজন ঢুকতে যাইছে কাকে ঢোকাই রতন দে রাজীব মুখার্জি আরে ভাই রাজীব তুই ঢুকছিস না তো আমি কি করতে পারি আমি যাই না ভাই এনিমে আবার একজন কেউ বোধহয় ইয়ে করেছে যারা জয়েন করতে চায় করতে পারে কোন অসুবিধা আর আমি কথা দিচ্ছি আমার এখানে যারা আসবে even if they are a bona fide people from aita ami ubhay pokkhor kotha shunte rachi eta ke join korlo abar chole gelo ek jon elo bhoy chote padi gelo eto aso 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 narod muni aso tomake to narod bole ha ha surit ghosh eso 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 surit আত্মজ্যোতির বাচ্চা সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠিয়ে দিয়েছে যাই হোক আমরা গিয়ে থানার সামনে র্যামস করব আমার একটা প্রশ্ন আছে দেখো মানুষ সেই ভুল করে আবার মানুষই মানুষ মানুষই কিন্তু ভুলকে শোধরাতে পারে ঠিক আছে ঠিক আছে এখন একটা মানুষ ভুল করেছে জয়ন্ত দাসগুপ্ত প্রচন্ড বড় ভুল করেছে যে আমি ছ লাখ টাকা নিয়েছি কিন্তু তার ফ্যামিলিকে অন্ধকারে রেখে যেটা হয়তো আমার কাছে আমি যখন কালকে তোমাদের সামনেই আমি বলছিলাম যে ছ লাখ টাকা কোথা থেকে নিয়েছে আর কিভাবে নিয়েছে যেটা অপি পার্টি মানে অপোনেন্ট পার্টির কাছে প্রুফ আছে কিন্তু আমাদের কাছে কোনো প্রুফ নেই রাইট আমি তোমাকে বলছিলাম আমি সেটাই তোমাকে বলছি যে মানুষ ভুল করে আবার মানুষকেই শুধরাতে হবে নয়তো আমরা আমরা মানুষ হলাম কি করে মানুষ হলে তো মান আর হুঁশ দরকার আমরা মান আছি কিন্তু হুঁশ শিলিগুড়ি ঘুরতে চুপ করো শান্ত হো দেখো আমি তো তোমাদের কাছ থেকে আমি তো খুব একটা বড় হনু নয় কিন্তু তোমাদের দিক থেকে তোমার কথা আবার আমি শুনবো তোমাকে আবার আমি দশ পনেরো মিনিট দেবো আমি তোমাকে খালি তুমি আমি তোমার একটা কথা বলি তুমি এখন ওদের সঙ্গে কতটা জড়িত আমার জেনে লাভ নেই 
তুমি পরে কখনো হবে কি না সেটাও জেনে লাভ নেই এটা একান্ত তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আর সুইদ আবার আসবে হয়তো কিন্তু সুইদ শুনতে শিওর পাবে এটা ওর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে যে আমি কি আজ অব্দি কারুর পেছনে লেগেছি বা কোনোদিনও লাগার চেষ্টাও করেছি করি তারপরেও কিন্তু আমি কিন্তু কথা বলে গেছিলাম কিন্তু ও আমাকে গেস্ট হিসেবে ডেকেছিল আমি সেখানে গেছি হ্যাঁ আমি ওর অন্যান্য জায়গায় যাইনি কারণ আমি প্রয়োজন মনে করিনি আমি সব শুটে দাঁড়াই না আমি মনে করি যে সৌরভ মুখার্জির একটা ক্লাস আছে আমি যে কোনো ক্লাসলেস শুটে গিয়ে দাঁড়াই না এবার তুমি বলতে পারো দেখো আমি একটা কথা বলছি আমার একটা পয়েন্ট আছে আমাকে বলা হয়েছিল যে আজকের তোর এই অবসাদ বা তোর এই সমস্ত কিছু কিন্তু সৌরভ মুখার্জির আত্মজ্যোতির জন্য যার জন্য আত্মজ্যোতির সাথে আমি কথা বলা বন্ধ করি আত্মজ্যোতিকে আমি ব্লক করি এবং আত্মজ্যোতি মানে সেটা মারাত্মক কিছু বলেছিল যার জন্য তোমার মনে আছে কোন একটা বিশেষ দিন পর থেকে আমি তোমার বাড়িতে যাওয়া বা বৌদির সাথে আড্ডা মারা বা বোনের সাথে আড্ডা মারা কথা বলা বন্ধ করে দিই এখন যদিও সত্যি বলতে আমি সেটা বুঝিনি তুমি বোঝনি আত্মজ্যোতিকে আমি খুলে বলেছিলাম কারণ তোমার তোমার তুমি আমার কাছে অনেকটা সিনিয়র তুমি এটা দেখেছো যে তোমার সামনে আমি হুক্কা খেয়েছি বাট তোমার সামনে আমি সিগারেট কোনোদিনও মুখে দিইনি আমি এটাকে মেনটেন করি যে সিনিয়রের সামনে বিড়ি খাওয়াটা সমনীয় নয় যেরকম কালকের যখন আত্মজ্যোতি বিড়ি নিয়েছিল বিড়ি প্রতাপদার কাছ থেকে বিড়ি নিয়ে প্রীতি বিড়ি টানতে গেছিল আমি তখন আত্মজ্যোতিকে বলেছি আত্মজ্যোতি বিড়িটা অন্য জায়গায় খা কারণ ওটা প্রতাপদা আমাদের সিনিয়র দ্যাট ইজ দ্য থিং আমি তো বাড়িতে আছি আমি তো চাদুর ঘুমটা দিয়ে রেখেছি যাই হোক বলছি যে আমরা ওনাকে যদি বার করে নিয়ে এসে সারা জীবনের জন্য হিমাচল প্রদেশে পাঠিয়ে দিই কেমন হবে বলো তো কারণ হচ্ছে কথা দিচ্ছি উনি স্বীকারুক্ত লিখবেন না উনি এক গেট দিয়ে বেরোবেন আমি আরেক গেট দিয়ে রুকিয়ে দেবো আমি জানি সেটা তুমি পারো সেইভাবে ঠিক আছে পায়েল এসছিল পায়েল এসছিল আমার যেহেতু হেলমেট টা দেবজয় পরে চলে গেছিল তাই জন্য আমাকে যেতে হয়েছিল সৌরভ দা কারণ হেলমেট না থাকলে আমি চালাবো কি করে আমি তো র্যাপিডো চালাই বৌদির পাশে দাঁড়ানোর মতন কেউ নেই ওদের কাছে কিন্তু ন্যূনতম দশ হাজার বারো হাজার কুড়ি হাজার এই টাকা বাদ দিয়ে কিন্তু কোনো টাকা নেই কিন্তু আজকে ওর বাবা বাবাকে বা দেব কালকে মামাম গিয়ে রাত্রিবেলা প্রচন্ড কান্নাকাটি করেছে থানাতে আমি তখন ছিলাম কিন্তু আজকে আমি চাইছি যে ওদের ওনাকে বার করে এনে ওনাকে একটা পারমানেন্ট কিছু সলিউশন করা হোক কারণ উনি একবার জেলে যাবেন উনি একবার বেরোবেন আবার হুমকি দেবেন এই জিনিসটা বন্ধ করা হোক কারণ দেখো প্রত্যেকের ফ্যামিলি আছে আমিও চাইবো না আত্মজ্যোতির হঠাৎ করে আত্মজ্যোতিকে একশো বার জেলে ঢোকাবে আর একশো বার বার করে আনবে একটা আমরা কি টেরোরিস আমরা কি ক্রিয়েটিভ লোক নই আমরা ক্রিয়েটিভ লোক বলে কি আমাদের বাড়িতে ফ্যামিলির লোক থাকবে না আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমার নামে নাকি একশোটা জায়গায় জেনারেল ডায়েরি করা হয়েছে কেন ভাই আমি কি টেরোরিস্ট
দাঁড়াও না চুপ কর বারো বছর ধরে আমি লোকটাকে সাথ দিয়েছি কোথাও কোনোদিনও এগেনস্ট হয়নি আজ আত্মজাতিত প্রমাণ আছে আমি যদি এগেনস্টে হাঁটতাম আমার পাঁচ মিনিটের খেলা থাকতো বসন্ত উৎসবকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য খারাপ লাগে যারা একদিন বলেছিল সুরিত ঘোষের কোন স্ট্যান্ডার্ড নেই সুরিত ঘোষের কোন ক্লাস নেই সে বা সৌরভ মুখার্জির এগেনস্টে যে মেয়েটি কথা বলেছিল তার নাম আমি নেব না সে হাওড়ায় থাকে সেই মেয়েটি কালকের আত্মজ্যোতির ফোনে বলেছে দুর্বল জয়ন্ত দাসগুপ্ত অ্যারেস্ট হয়েছে ভালো হয়েছে আমি মিষ্টি খাওয়াতে যাবো পুলিশকে আর তো আমার কথা শুনছে আত্মসুট স্পিক আউট আজকে আমার আর আত্মজ্যোতির একটা ভালো বন্ধুত্ব দেখো আমার কোনো ভালো বন্ধু আমি কলকাতায় কোনো ভালো বন্ধু মানাতে আছিনি কলকাতায় আমার বাড়ি আছে আত্মজ্যোতির পাশেই তো প্রতাপ দাসগুপ্তকে দাঁড়াতে হলো হ্যাঁ রিকোয়েস্ট দাসগুপ্ত দেখো ওর বাড়ির লোক কিন্তু শুধু ভাবছে যে আমরা হয়তো মিথ্যে আরোপ লাগাচ্ছে তুমি খালি এটা আমাকে এইখানে এই লাইভে বলে দাও এই লাইভে এই কথাটা বলো সুহিত ওর বাড়ির লোক জানে না যে যিনি কর্ণধার তার স্ত্রী রুমা দাসগুপ্ত তার কন্যা জয়স্মিতা দাসগুপ্ত তার পুত্র দেবজয় দাসগুপ্ত শুধু এই তিনজন জানে না যে জয়ন্ত দাসগুপ্ত বাইরে কি কি করছে কটা মেয়ের সঙ্গে শুচ্ছে কটা মেয়েকে কি বলছে কার থেকে কি টাকা নিয়েছে এগুলো জানে না এটা আমাকে তুমি বলে দাও তুমি আচ্ছা তুমি শান্ত হও না শান্ত হও তুমি এটা বলে দাও যে দাদা আমি এটা বলবো আমি এটা বলবো না শুনুন শুনুন আমার তুমি 10 মিনিট নাও বলে দিচ্ছি বেসিক্যালি রুমা দাসগুপ্ত বা বৌদি আমি জানি না দেবজয় বা মামমাম কি জানে কি জানে না রুমা দাসগুপ্ত বৌদি কিন্তু কালকে পুরো ভেঙে পড়েছিল কারণ তিনি জানে না কেন তোমার কথা যাব হচ্ছে আমি শুধুমাত্র আমি বলছি না আমাকে কেউ বিশ্বাস করুন আমি শুধু প্রমাণ নিয়ে আসবো আপনি রুমা দাসগুপ্ত যে কিচ্ছু জানে না সেটার প্রমাণ কি আমি এই লাইভে ফেলতে পারি আপনি যদি তুমি আমাকে এলাউ করছো আমরা বলবো সামনে নিয়ে যাও রুমা দাসগুপ্ত দেখার মতন ক্ষমতা নেই কালকে রাত্রিরে পর রুমা দাসগুপ্ত কে হসপিটালাইজ করতে হতো সৌরভ দা জয়ন্ত দাসগুপ্ত কি হসপিটালে এখনো ভর্তি হয়েছে না জয়ন্ত দাসগুপ্ত হসপিটালে ভর্তি হয়নি হবেও না ওখানে ও আড্ডা মারছে আমরা যখন রাত্রিবেলা গেছি তখন দেখা আমি দেখছি ওখানে বসে ও মজা নিচ্ছে আর এখানে পাগলা চোদা হয়ে যাচ্ছে ওর ফ্যামিলির লোক দেবজয়কে আমি দেখেছি পাগলা চোদা হয়ে যাচ্ছে টাকাটা জোগাড় করতে বাবাকে ছাড়িয়ে আনবে বলে আমি আজকে লাইভে ঢুকতাম না কিন্তু কালকে যা যা হয়েছে তাতে রুমা দাসগুপ্ত এতটাই অসুস্থ হয়ে গেছিল দাদা রাত্রিবেলা আমি হয়তো তোমাকেও ফোন করতাম যে দাদা গাড়িটা নিয়ে আসবে কেউ নেই ওদের ফ্যামিলির পাশে একটু নিয়ে যাব হসপিটালে কালকে বেচারা উনি মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন ওনার মেয়ে বা ওনার ছেলে কিছু খাচ্ছেন না আর উনি কিন্তু উনি কিন্তু জেলে বসে আছেন উনি জানেন না কি হচ্ছে বাইরে উনি কোনোদিনও পাত্তাও দেবেন না ফ্যামিলির পেছনে উনি ফ্যামিলিটাকে ভালোবাসেন না উনি বাই চান্স বাবা হয়েছেন ওটা ওনাকে একটা তো অস্ত্র দিয়েছে ভগবান তাই জন্য হতে পেরেছেন উনি বিশ্বাস করো আমার থেকে 
জয়ন্ত দাসগুপ্ত নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসে না এটা আমার থেকে শোনা এটা তো আমাদের ডায়লগ আমি নারদ কেন হলাম আমি তো আমাকে ভালোবাসি আর কাউকে না আমার নারদ বলুক না আপাতত তো গারদে আছে লোকদের নারদ বলে আর কি হবে रुमादी <laughs> सौरभ दा तो सकाल बेला लाइव उठे देख लगे सबा फोन कर देखे आसलम सौरभ दा के एक रिक्वेस्ट कर सौरभ दा जागे मानुष टा के बार कर आनी दादा कि मध्य सौरभदारेगे बोम हो ग मानाजस्वता <laughs> सकल के बोल जरा देखने दूसर ओपर लोक देखे जयंत दासगुप्त शत्रु नो भाई जयंत दासगुप्त शत्रु नए जयंत दासगुप्त खराब चाहना जयंत दासगुप्त खराब चाहना कारण जयंत दासगुप्त संगे तरह स्त्री तरह कन्या तरह पुत्र जड़िए तरह मा जड़िए संगे अने के जड़िए कमी तरह चीनीना क्यों प्रश्न एखोता ही हेल्प करब जयंत दासगुप्त जा जयंत दासगुप्त जाने जयंत दासगुप्त आठ बचर बड़ जयंत दासगुप्त एक पंचाश बचर लोक लिखे देता सैन कर जयंत दासगुप्त मा कन्या और पुत्र से जिन लैमिनेट कर स्त्री हाथ तुले रेखे देवारे रखबो ना मानुष भूल जयंत भूल 
নাও ভুল করতে পারে সেটা সে লিখুক আমরা সত্যি চাই সেই সত্যিটা আমাকে লিখে দেবে আমি সেইটাতে জয়ন্ত দাসগুপ্তর মেয়ে স্ত্রী ও ছেলে সাইন করবে অ্যাজ উইটনেস এবং সেই জিনিসটা জয়ন্ত দাসগুপ্ত রুমা দাসগুপ্তর কাছেই আমি রেখে দেবো এছাড়া আর কিছু আমি করব না এটা আমি কথা দিচ্ছি এইটুকুনি উনি করুক আমরা পুরো কলকাতা ইন্ডাস্ট্রি ওনার পেছনে আবার থাকবো একটা মানুষ ভুল করেছে খারাপ করেছে তো কি হয়েছে সে তো পাল্টেছে সে তো ভালো হয়েছে সে যদি ভালো হতে পারে একটা ভালো মানুষের তো সাথ দেওয়া উচিত একটা ভালো মানুষকে তো আরো এগিয়ে নিয়ে চলা উচিত আমরা এগিয়ে নিয়ে চলব আমি এগিয়ে নিয়ে চলব অত প্রত যদি জড়িয়ে যাব জয়ন্তর সঙ্গে কিন্তু ওকে লিখে দিতে হবে ও যদি এটা করে দেয় আমি রাজি আছি আর হ্যাঁ একবারও ভাববেন না আমি এটা প্রমাণ হিসেবে তৈরি করছি পরবর্তীকালে এটা ওর এগেনস্টে তৈরি মানে হতিয়ার হিসেবে ইউজ করব সৌরভ মুখার্জি ওই টাইপের লোক নয় কারণ ওই জিনিসটা রুমা দাসগুপ্তর সামনেই থাকবে ওটার একটা কপিও আমার কাছে থাকবে না ওটা আমার কাছে সামনে লিখবে আমি পড়ব জোরে জোরে ওখানে যারা থাকবে তাদের সামনে এবং সেটা আমি রুমা দাসগুপ্তর হাতে দিয়ে দেবো দাদা আমি কয়েকটা কথা বলতে পারি তুমি এই প্রশ্নটা খুব ভালো করেছো রুমা দাসগুপ্ত কে আমিও বৌদিকে বলেছিলাম যে যখন উনি লাইভ করে লোকের কেচ্ছা গুলো করে সেইগুলো কি ঠিক করতে করছে হ্যাঁ আমি জানি আমার বিরুদ্ধে অনেকে এই যে কালকে কোন মডেল নাকি রুমা দাসগুপ্ত কে বলেছে সে পুনেতে বসে আছে সে বলছে যে আত্মজ্যোতি নাকি পোস্ট করেছে জয়ন্ত দাসগুপ্ত গ্রেপ্তার বলে দাদা আমি কোন পোস্ট করেছি জয়ন্ত দাসগুপ্ত অ্যারেস্ট হয়েছে এই পোস্টটা কোথাও হয়েছে স্পন্দন থেকে তাহলে মডেলটা রুমা লোকের নামে বলছো মিথ্যে কথা বলে লোকের সাথে লোকের যে গন্ডগোল লাগাচ্ছ তোমরাও সাবধান হয়ে যাও আর সৌরভ দা যেটা বলেছে এটা আমি আগে বলেছি যে আইটার কোন মেম্বার্স নিয়ে আমি কাজ করব না যদি কাজ করতে হয় স্পন্দনের মেম্বারশিপ নিতে হবে তবে স্পন্দন তার জন্য নর্দমায় অব্দি নামতে পারে আর সৌরভ মুখার্জি একমাত্র জানে যে রাত্রি দুটো হোক হসপিটালে থানা পুলিশ আত্মজ্যোতি মিত্র কিন্তু দৌড়ে যায় আত্মজ্যোতি মিত্র দৌড়ে যায় আর সেই সুযোগটাই আমরা আবার দেব আমরা দেব নিশ্চয়ই বিপদে পাশে থাকব কিন্তু স্পন্দনের মেম্বারশিপ নিতে হবে আপনারা আইটাকে বয়কট করবেন না আইটাকে কয়কট করবেন সেটা আমার বক্তব্য নয় সেটা সৌরভ মুখার্জি একজন সিনিয়র ফটোগ্রাফার এই ইন্ডাস্ট্রি এই এই যে আমরা গ্রুপ তৈরি করি কাজের নিয়ে তো মডেল মেকআপ আর্টিস্ট ফটোগ্রাফার নিয়ে তো সিনিয়র ফটোগ্রাফার मिस्टर সৌরভ মুখার্জি আমি কোনো রেজিস্ট্রেশন চাই না আমি কোনো রাজনীতি নেতা নই আমি কোনো বড় হনুও নই আমি একটা মানুষ আমি একটা মানুষ যে অন্য মানুষের পাশে দাঁড়াই যদি মনে করি সেটা দাঁড়ানোর যোগ্য আপনি যদি আমার থেকে হেল্প চান আপনাদের আয়টা বয়কট করতে হবে আমি এমন কোন লোকের যে সৃষ্টি এসব গ্রুপের সঙ্গে জড়িত যাই হোক আমি একটাই কথা বলবো দাদা জয়ন্ত দাসগুপ্তর ঔদ্ধত্যটা পতন হবে কিনা জানি না কিন্তু আমার মনে হয় ও ভালো ভালো কাজ করছে তো ইভেন্ট করছে তো চলুক না নিজের মতন করে কাজ করুক কে ব্র্যান্ড শ্যুটের নামে টাকা তুলছে কে ব্যানার দুর্গা পুজো ব্যানার শ্যুটের নামে টাকা তুলছে কে কি করছে এইগুলো না দেখে নিজের মতন কাজ করুক তবেই জীবনে উন্নতি করতে পারবে এবং গ্রুপ আরো বড় হবে তার জন্য অবশ্যই স্পন্দন তার পাশে থাকবে
কিন্তু তাকে বারবার বলছি লিখিত দিতে হবে যেন আবার নেগেটিভ কথাবার্তা যেন আত্মজ্যোতি মিত্র বা স্পন্দন নিয়ে না আমি <laughs> আত্মজ্যোতি তুমি চাও আমি এই এই লাইফটার কমেন্টে আমি সেগুলো একটা একটা করে পোস্ট করি দাদা ব্যক্তিগত লাইফ নিয়ে কোনোদিন আমি অ্যাটাক করেছি তুমি বলতে পারবে কারুর ব্যক্তিগত লাইফ নিয়ে দরকার পড়েছে কি কিন্তু ও লাইভে বসে বলেছে দুষ্টু মানুষটা ওয়েতে যায় এই যায় এই তো তুমি আর আমি কোন মেকআপ আর্টিস্ট কে ওয়েতে নিয়ে গেছি খুঁজে বেরিয়েছিল তো পেয়েছে নাম বলবো দাদা মেকআপ আর্টিস্ট এর নাম বলবো রাত্রির বেলা থাকার ব্যবস্থা ছিল না সেই মেয়েটি সৌরভ মুখার্জি থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে শুনে নিন সেই মেয়েটি গিয়ে আমার আর সৌরভ মুখার্জির নামে বলেছে চিন্তা করছি আমি এখানে টপিক অফ ডিসকাশন নই লজ্জা করা উচিত ধিক্কার জানাই বেইমান এরা এরা ধিক্কার জানাই এদেরকে আর এদেরকে বর্জন করুন বয়কট করুন এদেরকে অবিলম্বে বয়কট করুন আমি দিনের পর বলে এসছি তখন আমি খারাপ আত্মজ্যোতি খারাপ আত্মজ্যোতি আত্মজ্যোতি কর আজ প্রমাণ পাচ্ছে ধর্মের কর বাতাসে নড়ে পাপ বাপ কেউ না কিন্তু আমরা একটাই কথা বলছি নফরত কা বাজার মে मोहब्बत কা দোকান খুলে ছাড়বো যদি সে সুস্থ হয় যে সঠিক পথে চলে তবেই তাকে নিয়ে চলবো নালে চলবো না যাই হোক সৌরভ দা আমাকে বের হতে হবে আমি আজকে একটা পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম আছে তুমি তোমার মত লাইভ করো আমি অবশ্যই আছি আমাকে বের হতে হবে হ্যাঁ লাইভে আছি আমি আর এখন আপাতত বাজে 10টা 10 আমারও একটা কাজ আছে সকাল থেকে সকাল থেকে তো এটা নিয়ে পড়লে চলবে না আমারও কাজ আছে কিন্তু আমি আবারও যারা জানেন না আমি আপনাদের সকলকে বলে দিচ্ছি এই লাইফটার কারণ হচ্ছে কি কেন আমি লাইভে এসছিলাম সেটার কারণ হচ্ছে গতকাল সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ বড়নগর পুলিশ স্টেশন থেকে শ্রী জয়ন্ত দাসগুপ্তকে তার বাড়ির থেকে অ্যারেস্ট করা হয় অ্যারেস্ট করা হয় দেবরাজ রায়চান্দের কমপ্লেনে তার থেকে কয়েক লক্ষ টাকা বসন্ত উৎসবের নামে মিথ্যে কথা বলে ডোনেশন হিসেবে নিয়ে অথবা ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে নিয়ে এই সব করা হয়েছে সেই টাকা নিয়ে এবং সে যখন তার টাকা ফেরত চেয়েছে তখন তাকে অশ্রাব্য কথা বলা হয়েছে তাকে নিয়ে লাইভ করে তার চরিত্র তার স্টেটাস তার সব কিছু নামানো হয়েছে সেটা সত্যি কি ভুল সেটা যাচাই করার দায়িত্ব আমাদের নয় কিন্তু যেটা ঘটেছে আমরা শুধু সেটাই বলছি তার নামেও পুলিশে কমপ্লেন করা হয়েছে তিনিও জয়ন্তর নামে পুলিশে কমপ্লেন করেছে পুলিশের কাছে দুরকমই দুদিক দিয়ে তথ্য গেছে পুলিশ খুঁটিয়ে দেখেছে পুলিশ যেটা মনে হয়েছে সেইভাবে পুলিশ তা একজনকে অ্যারেস্ট করেছে দুর্ভাগ্যের বসত মিস্টার রায়চান্দ তো অ্যারেস্ট হননি হয়তো জয়ন্ত দাসগুপ্ত তথ্য ভুল কিন্তু জয়ন্ত দাসগুপ্ত অ্যারেস্ট হয়েছে কারণ হয়তো মিস্টার রায়চান্দের তথ্য ঠিক কাজেই আমরা তো তথ্য নিয়েই চলব আমাদের কথাতেই আছে আন্ধা কানুন যাই হোক এছাড়াও চিটিং বাজি নিয়ে তো কেসটা চলছেই আমি নিজে সৌরভ মুখার্জি ওখানে গেছিলাম আমি নিজে অনেক কিছু হেল্পও করেছি ভেতর থেকে সেটা হয়তো ওনারা বা ওনার পরিবার জানেনও না ওনার পরিবারকে গাইডও করেছি ওনার পরিবার আগামী দিনে যদি আমার কাছে কোনো হেল্প চান আমার যতটুকুনি সম্ভব আমি সেইটুকুনি এখনও করব। আমি খুব দুঃখিত জয়স্মিতা আমি খুব দুঃখিত দেবজয় আর রুমা যে আমাকে এতটা কঠিন হতে হচ্ছে কিছু করার নেই এই কাজটা আমি আমি অত্যন্ত কঠিন একটা মানুষ আমার স্ত্রীয়ের কাছেও আমার মেয়ের কাছেও আমার বাবা মার কাছেও আমি ঠিক আমার মেয়ের কাছে যেমন জয়স্মিতা আমি তোর কাছে ঠিক তেমনই আমি কিন্তু মুখোশ পরে ঘোরার লোক নই আমাকে যারা 
আশপাশ থেকে চেনে তাদেরকে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো আমি আজ অব্দি মুখোশ পরে চলিনি অ্যান্ড আই ডোন্ট নিড টু যাই হোক লাইফটা আমি শেষ করছি আপনারা লাইফটা দেখেছেন আমি আবারও শেষ একটাই কথা বলবো যা পরিস্থিতি আর আমি একটা সুস্থ মনে সুস্থভাবে যেটা ভেবে বুদ্ধি বিচার করে দেখলাম জয়ন্ত দাসগুপ্তর আয়টা জয়ন্ত দাসগুপ্তর সৃষ্টি ওটা সৃষ্টি গ্রুপটা জয়ন্ত দাসগুপ্তরই আমি বলবো এবং এস এম পি ডাব্লু সি যেটাকে বলা হয় হচ্ছে স্ট্রিট মডেল এস এম পি ফটোগ্রাফার্স ওয়াকার্স ক্লাব এরকম একটা কিছু এই গ্রুপগুলোকে মানে আপনারা সবাই বেরিয়ে যান আমি রিকোয়েস্ট করব বেরিয়ে যান নোংরা ছাড়া ওটা আর কিচ্ছু না আবর্জনা ছাড়া ওটা আর কিচ্ছু না আপনারা সরে যান তাহলেই আপনাদেরকে কিছু করতে পারবে না সত্যি কথা বলবো আপনারা না থাকলে ওর কোনো অস্তিত্বও নেই এটুকুনি বলবো শুধুমাত্র আমি যদি জয়ন্ত দাসগুপ্তকে হেল্প করতে পারি জানি না করবো কিনা যদি করি শুধুমাত্র রুমা জয়স্মিতা আর দেবজয়ের মুখ চেয়ে আর তার মধ্যে যদি এরাও কেউ আমাকে উংলি করে কথা দিচ্ছি কবজি থেকে ভেঙে দেবো আঙুল ভাঙবো না ক্ষমতা থাকলে উংলি করার চিন্তা করে দেখুক হাতই রাখবো না হাত থেকে নামিয়ে দেবো ক্ষমতা আছে কথা দিলাম নমস্কার ভালো থাকবেন গুড বাই সৌরমুখ